ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸ் இந்த வாரத்துடைய முதல் ரிவ்யூ விஷால் நடிப்பில் சுந்தர் சி டேரக்ஷனில் வெளியே வந்த ஆக்ஷன் நான் படத்தோட ப்ரீமியர் பார்த்துட்டு வெளியே வரேன் ஸோ பார்த்தியா பார்க்கலையா அப்படின்ற டவுட்டே உங்களுக்கு வேணாம் ஆக்ஷன் மாஸ்க்கு போட்டுட்டு இருக்கிறதால ரியாக்ஷன் கூட காட்ட முடியாத நிலைமையில் வந்து இருக்கேன் நான் பேசிக்காக படம் எப்படி பார்ப்பேன்னா அதாவது என்னோடய மைண்ட் செட் அண்ட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் சினிமா சொல்கிறேன் அது ஃபிலிம்ஸ் டு ஃபிலிம்ஸ் மாறும் அந்தந்த டேரக்டர் ஆக்டர் அதோட ட்ரெய்லர் பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து உள்ளே போவேன் நான் செட் பண்ணின ஸ்டாண்டர்டுக்கு மீறி என்னை சாட்டிஸ்ஃபை அந்த படம் பண்ணிருச்சுன்னா டபுள் போனஸ் ஓரளவுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸுக்கெலாம் பண்ணிச்சுன்னா டீசெண்டான படம்னு சொல்லுவேன் அந்த லைனுக்கு கீழே இருந்துட்டால் பிடிக்கல அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அது சொல்லவே தேவையில்லை டேரக்டர் சுந்தர் சிக்கு என்னோட லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் அதுதான் இருக்கும்னு வந்து தோணுது சுந்தர் சி அப்படின்னு என்னை டக்குன்னு கேட்டால் எது ஞாபகம் வரும்னா நல்ல காமெடி ஜாலி என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃபேமிலி க்ரௌடு பார்த்தீங்கன்னா படத்தோட காஸ்டிங்கில் சொல்கிற ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதெல்லாம் போக அவுட் ரைட்டாக ஏ டைலாக்ஸ்லாம் அடிப்பார் கிளாமர் அதிபயங்கரமாக இருக்கும் அண்டு லாஸ்ட்டாக லாஜிக்லாம் சுத்தமாக சத்தியமாக யோசிக்கவே மாட்டேன் அந்த படம் மினிமம் கேரண்டியாக என்னை என்கேஜ் பண்ணுதா என்டர்டெயின் பண்ணுதா அவ்வளோதான் வந்து சுந்தர் சி படத்தில் பார்ப்பேன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கேமரா ஆங்கிள் சரியில்லை ரைட்டிங்கில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்லாம் என்றைக்குமே பேசுனது கிடையாது அது சிங்கும் ஆகாத ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் மீறியும் ஆக்ஷன் வந்து என்ன ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் மோடுக்கு தான் வந்து தேட்டரில் தள்ளிச்சுன்னு சொல்லணும் படத்தோட சினாப்சிஸ் சொல்கிறது வழக்கம் இந்த படத்துக்கு எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னே தெரியலங்க ரைட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் விஷால் ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பின்னாடி பேசுவோம் அவரோட குடும்பத்தில் அப்பா சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ணா இருக்கார் அது டிப்பிக்கல் சுந்தர்சி குடும்பம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பாவோட பார்ட்டிக்கு பெரிய கலங்கம் ஏற்படுது வீட்டில் திடீர் திகில் சாவுலாம் ஏற்படுது அதுக்கு காரணமாக இருக்கிறவன் பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட்டே அவனை ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவன் தான் வில்லன் அந்த வில்லனை ஜகன விட்டு ஜகன தாவி விஷால் பிடிச்சாரா இல்லையா அப்படின்றதான் மிச்ச படத்தோட கதை விஷால் விஷாலோட கேரக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அவர் மிலிட்ரி ஆஃபீஸரா பிளம்பரா எலக்ட்ரீஷியனா ஐடி ஆலா ஹேக்கரா பிரிசைஸா இவருக்கு இது மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல முடியலங்க தலைவன் கையில கிடைச்சது எல்லாத்தையுமே விளையாடுறாப்புல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் படமும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா சுந்தர் சி பொறுத்தவரை பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஜானர் மாத்திக்கிட்டே இருக்காரு யாரோ சுந்தர்சி ஆல் மனசில் போயிட்டு ஜாக்ரையான் டிவிடி விசர்வம் டிவிடி பார்டர் கிராசிங் பற்றி ஒரு இருபது டாக்குமெண்ட்ரி மேலே மண்டைக்குள்ளே சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க போல இருக்கு இஸ்தான்புல்லேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு வயா ரோடு பல கண்ட்ரீஸ் தாண்டி விஷால் அண்டு தமன்னா ஒரே பாட்டில் வராங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் சீரீஸாக படத்தில் சொல்ல பாயிண்ட்டே இல்லையாப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது சேஸ் தவிர வர ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் கொடுத்த பட்ஜெட்க்கு நல்லாவே எடுத்திருக்காங்க படத்தோட ஆரம்பத்தில் வர இஸ்தான்புல் ஃபைட்டும் அதோட லொக்கேஷன்ஸும் பிடிச்சிருந்தது இது போக இந்த படத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் போட்டிருக்காரு பார்த்தீங்களா ஒரு லெஜண்ட் ஹிப் ஆப் தமிழ் அவரை பாராட்டியே ஆகணும் எப்படி தான் திரும்ப திரும்ப அந்த சீன்லாம் பார்த்து உட்காந்து மியூசிக் போட்டாருன்னே தெரியல அசத்திட்டாரு அடுத்தது தமன்னா அழகாக இருக்காங்க அழகாக இருக்கிறது தவிர்த்து படத்தில் அவங்களுக்கு பெரிய ரோல்லாம் இல்லை பாவம் குறைஞ்சது பத்து கிலோமீட்டர் ஆச்சு ஓடியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சேஸ் சீக்வன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது ஜென்யூன் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டில் அவ்வளோ லொக்கேஷன் ஸ்டண்ட்ஸ்னு பிளான் பண்ணி நீட்டாக ஆர்ட் டிரெக்ஷனும் பண்ணியிருக்காங்க சிலது அமைச்சராக வீக்காக கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகளில் டெக்னிக்கலாக சில ஸ்லைடு இருந்தாலும் மாடரேட் பட்ஜெட்க்கு இம்ப்ரெசிவான ஒர்க் தான் வந்து சொல்லணும் ஆக்ஷனுக்கு லாஜிக்லாம் எதிர்பார்த்துட்டுலாம் நான் உள்ளே போய் உட்காரவே இல்லைங்க என்னோடய மைண்ட் செட்டும் அது இல்லை கூட பட் ஆடியன்ஸை டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்துக்கிட்டால் கோபம் வர தானே செய்யும் தப்பு தானே அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு விஷால் வந்து ஒருத்தரை பிடிக்க போகிறாரு இஸ்தான்புல்ல அந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா மாஃபியா கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க போலீஸ்னால நுழையவே முடியாது சூப்பர் செக்யூர்ட் உள்ளே போயிட்டு சின்ன மிஸ்டேக் ஆனால் கூட அந்த மாஃபியா பசங்கள்லாம் காலி பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பில்டப் தராங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இல்லைங்க அந்த மாஃபியா ஏரியாவில் திடீர்னு நூறு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து வந்து நிற்கிறாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சைலண்ட்டாக ம் ம் அப்படின்னு பார்த்தா கூட சீரியஸாக படம் போகிறப்போ நம்ம உச்சு கொட்டுற மாதிரி அளவுக்கு டைலாக்ஸ் அவ்வளோ வீக்காக கொச்சப்படுத்துகிற லெவலுக்கு எழுதி வச்சுருக்காங்க எஸ்பெஷலி ஷாராவோட கேரக்டர்லாம் பயங்கர இரிட்டேஷனாக இருந்தது தேட்டரில் அவர் பேசுகிறதாகட்டும் அவருக்கான டைலாக்ஸும் சரி ரொம்ப வல்கராகவும் எழுதப்பட்டிருக்கு பாடி
இதே பிளாட்டை சீரியஸாக காமெடின்ற பேரில் இரிட்டேஷன் பண்ணாமல் ஜெனியூனாக எடுத்திருந்தாலே ஒர்க் அவுட் ஆகியிருக்கும்னு வந்து தோணுது புதுசாகவும் ஸ்க்ரீன் பிளேல எதுவும் இல்லைங்க நல்ல நல்ல ஐடியாஸ் ரெஃப்ரெஷிங்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பாகிஸ்தான் வச்சு இன்னும் எவ்வளோ நாள் தான் இவங்க தொங்க போகிறாங்கன்னு தெரியல கடுப்பு ஆகிற விஷயம் என்னென்னா அதை விட பாகிஸ்தானில் இருக்கிறவன் எல்லாருமே முட்டால் அவங்க வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் யாருமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு போற்றையல் இந்தியன் சினிமாலேயே அதை வந்து அதிகமாக தொடருது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சுந்தர் சி கிட்டேருந்து எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா காமெடி என்கேஜ்மெண்ட் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் இந்த படத்தில் இந்த நாலுமே வந்து படுத்துருச்சு நிறைவே பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸ் வந்து வெப்சைட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வெப்சைட் போய் நியூஸ்லாம் செக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ